அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப சூப்பரான காரசாரமான மொறுமொறுப்பான ஃபிஷ் ஃப்ரை தாங்க இந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரை வந்து நான் வந்து சிம்பிளாக ஈஸியாக டேஸ்டியாகவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பெல் பட்டனையை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு நான் ரெண்டு கிலோ பாறை மீன் எடுத்துருந்தேங்க பாருங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாறை மீன் வந்து நடுமுள் மட்டும்தான் இருக்கும் முள்ளெலாம் இருக்காதுங்க நடுமுள் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து தானாகவே சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த மீனுக்கு தேவையான மசாலா பார்க்கலாங்க நான் ரெண்டு கிலோ எடுத்திருந்தேன் க்ளீன் பண்ணதுனால ஒன்றரை கிலோ ஒன்றரை கிலோவாக இருக்குது இப்போ வாங்க ஒன்றரை கிலோவுக்கு மீனுக்கு தேவையான மசாலா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரமாக இருந்தால் நமக்கு மசாலா ரெடி பண்ண வசதியாகவும் இருக்கும் மீனையும் பெரட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க மீனை வந்து பார்த்து பெரட்டுங்க கையில் வந்து அதோடய முள்ளெலாம் குத்தும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க இப்போ மீன் மசாலாவுக்கு தேவையான மசாலா பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி சின்ன ஸ்பூன் தான் என்னது அதனால் அதில் வந்து ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி மல்லித்தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துருந்தேன் அப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க தூளுப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு சேர்த்துக்காதீங்க பாருங்கள் தேவைக்கேற்ப தூளுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா தீ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம மசாலாவை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துறாதீங்க அதே மாதிரி மீன் அலசிட்டு சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எண்ணெயிலே நம்ம இந்த மசாலாவை பெரட்டிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நமக்கு மசாலா வந்து பிரியாமல் பொறிக்கும் போது சூப்பராக வரும் ஒன்றரை கிழக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும் நான் சேர்த்துட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கோணு இந்த மசாலா வந்து தாராளமாக ஒன்றரை கிலோக்கு போதுமானது உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் மசாலா தூள் மிளகாத்தூள்லாம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கலர் கொடுக்கும் என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் சேர்த்துக்கல அதனால் நான் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் கொத்தமல்லி தூளுவே நல்ல கலர் கொடுக்கும் பாருங்கள் இந்த பதத்தில் வரும்போது நம்ம எண்ணெய் ஊற்றுறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் வந்து மீனை புரட்டி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு மீனை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது மீனில் அதே மாதிரி மசாலாவிலும் நம்ம தண்ணி சேர்க்கலைங்க லெமன் ஜூஸோ எதுவுமே சேர்க்கலை இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா மீனையும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அப்படி உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இல்லைன்னா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பல் வந்து ஒரு அஞ்சு பல் இஞ்சி ஒரு துண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போதும் நம்ம மசாலா சேர்க்கலை மசாலாவில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கலை மீனில் தான் சேர்த்து நல்லா பெரட்ட போகிறோம் பாருங்கள் இந்த வச்சு கை வச்சு பெரட்டுங்க கரண்டியெல்லாம் வச்சு பெரட்ட வேணால் கையில் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெரட்டணுமோ அப்போ தான் மசாலா வந்து அந்த மீனில் நல்லா விட்டோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம பெரட்டிடலாம் மீனை பெரட்டிட்டு நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் பாருங்கள் நல்லா பெரட்டியாச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கலாங்க அப்படி உங்கள்கிட்ட வெயில் படாத இடமா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க பாருங்கள் மசாலாலாம் நல்லா ட்ரை ஆகி மீனில் ந மீன் வந்து அந்த மசாலாம் நல்லா இழுத்துருச்சு நான் வந்து வெயிலில் தான் வச்சு அரை மணி நேரம் எடுத்தேன் இப்போ நல்லா ஒரு பெரட்டு பெரட்டிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாங்க எண்ணெயும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து அவங்கவுங்க தேவைக்கேற்ப போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து பேனில் தான் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் சூடா
இப்போ நான் வந்து மூணு பீஸ் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் இது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நம்ம வேக விட்டோம்னா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகுங்க சாப்பிடவும் நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கும் மீன் இப்போ இது நம்ம நல்லா வேக விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்கா பாருங்கள் மசாலாவும் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கூட இல்லை பிரியவே இல்லை பாருங்கள் மசாலா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்தது உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் பாருங்கள் மசாலா கொஞ்சம் கூட இல்லை எண்ணெயில் இப்போ எல்லா மீனையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒன்றரை கிலோ ஃபுல்லாக இந்த எண்ணெயிலே நான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேங்க இப்போ எல்லா மீனும் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் இப்போ எல்லா மீனையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சுங்க ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான மொறுமொறுப்பான ஃபிஷ் ஃப்ரை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ